Freunde, liebe Grüße wieder aus dem Elt Villa, aus dem schönen und dem sonnigen gerade, die ist extra jetzt für euch rausgekommen, heute mal in meinem Garten. Was ich heute machen möchte, ist ein bisschen was anderes, damit es nicht so langweilig wird. Und zwar wollen wir ein Full Body Workout machen. Ja, und zwar machen wir nicht jetzt zählen, sondern wir machen einfach Sekunden. Das kommt vielleicht auch vielen denen entgegen, die halt sagen, ah, zehn Stück, 15 ist zu viel und drei Runden. So was wir jetzt machen, auch wieder drei Runden, gerne auch fünf Runden oder sieben Runden, aber wir machen immer 30 Sekunden. Kann auch lang sein, wenn es euch zu lang ist, dann machen wir einfach 20 Sekunden. Also was brauchen wir dafür immer? Wir wissen es inzwischen schon, unsere berühmten riesen Flaschen. Okay, hier habe ich sie. Und wir fangen auch an, ein bisschen was mit dem Stehenden, sodass wir sagen, okay, wir machen die Bauch, eine Po und halt, dass einfach alles trainiert wird. Denn wenn wir uns ja auch gerne wieder heute ein, zwei Gläsen Riesling gönnen möchten oder einen Sekt äh, aus dem Schirm reingehauen, dann sollte das natürlich auch ähm, in dem Kaloriendefizit sein. So, jetzt ziehe ich erstmal meine Jacke aus, denn die Sonne, Sonne kam gerade erst jetzt raus. So, okay, schwupps, weg ist es. Wir nehmen die zwei Flaschen. Ihr braucht zwei Flaschen dafür. Okay. Und wir machen erstmal einen Squat und dann machen wir eine Overhead Press. Okay, also ihr stellt euch wieder, ich zeige es euch von der Seite. Wichtig ist immer Gewicht beim Squat nach hinten. Okay, die Knie sollen nicht nach vorne gehen. Also wirklich, da schaut, lieber geht er dann halt nicht so tief, wenn ihr nicht so tief gehen könnt, aber richtig nach hinten. Also nicht sagen, oh ja, ich bin jetzt schon tief gekommen. So, okay, achte mal, Moment, ich muss von meinem Sonntag weg, sonst hau ich die Flaschen da an. So, das heißt, wir gehen runter und wir gehen zeitgleich hoch mit den Armen. Passt auf, dass ihr das wertvolle Gut nicht aneinander knallt. Okay, sonst seid ihr überschüttet mit dem Riesling. Und das macht ihr 30 Sekunden. Und ihr seht, ihr könnt es schnell machen. Okay, würde ich keinen Sekt nehmen. Und auf keinen Fall gekühlte Flaschen, weil euch werden die Hände Ganz schön schnell kalt. Okay, das heißt, das macht ihr das so 30 Mal. Da habt ihr im Endeffekt schon mal den ganzen Körper schön trainiert. Das stoppt ihr bitte mit der Uhr und macht es 30 Sekunden lang. Okay, ich zeige es gerne mal von vorne. Und wichtig ist immer dabei lächeln, liebe Leute, denn das Leben ist gut, alles wird gut. Auch wenn wir gerade zu Hause unser Sport machen müssen. Wir können ihn noch machen, das ist das Wichtigste. So, jetzt machen wir, Achtung, jetzt muss ich schauen, wie ich die Flaschen halte. Shoulder Taps. Das machen wir auch wieder 30 Sekunden, okay? Also wir gehen hoch mit den Flaschen. Ich kann es auch zeigen, natürlich. Oh mein Gott, mein Sonnendach ist im Weg. Also ihr seht sich Flaschen jetzt zwar nicht, okay? Aber dann geht ihr und berührt mit den Flaschen die Schultern. Ihr könnt auch so drehen, wenn ihr wollt, okay? Aber eigentlich ist es so gedacht. Okay, das macht ihr auch wieder 30 Sekunden. Das ist super für schöne Schultern und für die Arme übrigens durch das Gewicht. Denn mit so einer Flasche habt ihr schon eins, je nachdem, bis anderthalb Kilogramm mehr Gewicht. Und dann hoch und runter. Und immer gute Laune, denn die Sonne scheint. Okay, 30 Sekunden. Also ihr macht erst die Squats mit dem ähm, über den Kopf dann, dann macht er das 30 Sekunden. Ihr dürft euch immer 5 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit zwischendrin lassen, euch zu arrangieren. Dann machen wir die frontalen arm -Sissers. Sissers heißt nichts anderes wie Schere. Ich zeige es seitlich vielleicht. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, vielleicht halten wir es lieber so. Und dann müsst ihr Shake the Riesling Bottle sozusagen übereinander. Das ist wie eine Schere macht ihr mit den Armen. Und wichtig ist nicht so... Oh, Uh, juhu, nicht so die Schere, sondern wickt die Arme auch nicht zu hoch, sondern wirklich auf Schulterhöhe lassen, okay? Das ist extrem wichtig, weil sonst habt ihr das Training für nichts gemacht oder halt für was anderes. So, ihr dürft die Knie eben auch so ein bisschen durchbeugen, okay? So, also das wäre der Ramses so. Ich habe ein Sekt kreiert. Okay, und dann machen wir jetzt ein bisschen was für den Bauch, auch natürlich und für den Chor. Und zwar, ich mache mal von vorne das durch. So, und zwar ähm, setzen wir uns ja eigentlich wie beim Russian Twist ein bisschen, wie beim Riesling Twist, ihr kennt ihn ja schon, so hin. Ich mache es doch seitlich. Das ist besser, weil ihr müsst ja nicht liegen, sozusagen. Und dann nicht gerade sitzen, sondern wirklich nach hinten beugen. Und wir machen dann so Punches. Okay, das heißt, die Füße hier so aufgesetzt und dann tun wir nach vorne und zwar zackig. Warum zackig? Weil wir wollen Arme und Chor trainieren. Denn wenn wir so machen, 
dann ist es zwar auch gut, okay, ihr müsst euch jetzt hier nicht verbiegen, wenn ihr halt nicht die Sportskanonen seid, Hauptsache ihr bewegt euch. Aber wichtig ist natürlich, je zackig es macht, umso mehr werden die Muskeln auch natürlich gefordert. Okay, seht ihr es? Zack, zack, mal von vorne. Und ihr könnt euch auch jemanden vorstellen, der euch gerade genervt hat. Und dann geht es vielleicht sogar noch besser und lächeln trotzdem dabei. Okay, so 30 Sekunden wieder, ihr wisst es jetzt inzwischen. Okay, die Flaschen jetzt dahin erstmal. Dann zeige ich euch das erstmal so seitlich. Gehen wir auf alle Viere. Okay. Und ihr habt es schon mal bei mir gesehen gehabt. Das heißt, wir brauchen jetzt nur. Ah, ich muss mal gucken, hier mit dem Boden ist es nicht ganz so gleichmäßig. Das heißt, wir machen wieder rechter Arm, linkes Bein. Wichtig. Versucht nicht rechtes Arm, rechter Arm und rechtes Bein. Ihr werdet umkippen. Okay. So, das heißt, wir nehmen bei dem Arm einmal. Ich stelle mir die Flaschen in der Mitte ab. Ihr könnt auch natürlich, wenn ihr sagt, nö, ich habe ja zwei Flaschen, könnt ihr das natürlich auch einfach die eine Flasche dann dahin stellen. Vorsichtig, ich habe steilen Boden. Und die Arme, die Hände unter die Schultern und die Arme nicht höher als Ohrhöhe, okay? Und auch das Bein muss jetzt nicht höher sein als euer Po. Und auch das macht ihr 30 Sekunden. Das ist gut für Chor, für Arme und Beine und Po. Also auch ein ganz Körper drin. Okay? Also denkt doch mal dran, wofür ihr es macht. Für euch selber. Okay, und das Ganze macht ihr dann auch 30 Sekunden. Okay, was wir jetzt noch machen, ist für euch eine 60 Sekunden Challenge. Habe ich ja versprochen, dass ich mit sowas jetzt öfters mal daherkomme. Und dann machen wir Crunches. Wir machen noch was mit dem Bauch, weil ihr wisst, leider ein Glas ist okay, zwei Glas, eine ganze Flasche ist, die kann dann schon mal, wenn man sich nicht so bewegt wie in den jetzigen Zeiten, auf das Organfett gehen, das Visceralfett, wie das so schön heißt bei mir, wenn ich mit meinen Menschen im Wifi Club Wiesbaden Ernährungscoaching mache. Ähm, Crunches machen wir jetzt so, dass ihr die Flasche nehmt. Ja, ihr könnt es auch andersrum machen oder so, ist egal. Und wir machen jetzt 60 Sekunden Crunches, okay? Und ihr zählt. Also ich mache jetzt keine 60 Sekunden, weil was ich schon gemerkt habe, wenn ich Videos mache, kann ich nicht zählen und noch die Zeit ansagen. Aber ihr guckt einfach für euch selber. Und ein Crunch geht so, ihr legt euch ab. Ihr nehmt die Flasche und dann geht ihr nur, so dass die Schultern sich lösen, dass ihr hier die Spannung haltet. Okay, im Bauchbereich die Spannung halten. Und dann immer schön am besten das Kinn auf der Flasche ablegen, festhalten, dass das gute Fläsche nicht kaputt geht. Denn das wollen wir heute Abend vielleicht noch köpfen, oder? Okay, und das macht ihr 60 Sekunden. Also, ihr macht bitte drei Runden Minimum von diesen ähm, 30 Sekunden. Squats, dann die ähm, Shoulder Taps, die frontalen Arm Scissors und die ähm, Sitting Punches und dann halt noch die, ähm, den Vierfüßlerstand. Und ganz am Ende von diesen drei Runden macht ihr dann noch die 60 Sekunden Challenge. Zählt für euch selber, wie ihr geschafft habt von den Crunches. Und dann macht ihr das einfach einmal in der Woche für Crunches zum Beispiel. Ja? Und dann habt ihr auf jeden Fall auch was für euren Körper gemacht. Und dann könnt ihr ganz mit bestem Gewissen heute ein gutes Essen und einen leckeren Riesling genießen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.